السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك نفترى إلا إفك نفتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما سنهم الله ستيبي شواسي قلعي سخودري سخودر الماري سخورتو قلعي سورة الفرقان آن نمال بشدي قلعي چكون دي ريكي نادر مون آيت قلعان قلعي نا രണ്ട് ക്ലാസുകളിലൂടെയായി നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് നാലും അഞ്ചും ആറും സൂക്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചത് ഈ ആയത്തുകളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ നേരെ മക്കായിലുണ്ടായിരുന്ന നിഷേധികളും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുമൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ നേരെ ഉതിർത്ത ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്ന കൃത്യമായ പ്രതിപാദനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു താല പറയാണ് അവിശ്വസിച്ചവർ പറയുകയുണ്ടായി സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നുണയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന നിഷേധികളായ കാഫറുകളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലാഹു പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുണ കളവ് വ്യാജം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ധാരാളമായി കള്ളം പറയുന്ന നുണ പറയുന്ന വ്യാജം പറയുന്നയാളെ അഫാഖ് എന്നാണ് പറയുക വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പദം കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴെ ഇഫ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുണ കളവ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇന്നാദ ഇതല്ല ഇല്ല ഇഫ്കുൻ നുണയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇഫ്തറാഹു അവനത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവര് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ തറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി കെട്ടിയുണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഒറ്റക്കല്ല അലൈഹി ആ കാര്യത്തിന് അവനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സഹായിച്ചു അലൈഹി ഈ കാര്യത്തിൽ അവനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൗമുൻ ആഹറൂന മറ്റ് ചില ജനങ്ങൾ വേറെ ചില ജനങ്ങളുടെ സഹായവും കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
എന്നവർ പറഞ്ഞു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു അധികമൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു മറുപടിയും അർഹിക്കാത്ത കേവലം ഒരു വെറും വാക്കായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ചില പുലമ്പലുകൾ മാത്രമായിട്ടേ അള്ളാഹു അതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അക്രമവുമായിട്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് വ്യാജവുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഈ വാക്കുകൾ അവരുടെ ഈ ജൽപനം കേവലം അക്രമമാണ് അത് കളവാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായ പറയാണ് മാത്രമല്ല അവർ പറഞ്ഞു വക്കാലു അവര് പറയുകയും ചെയ്തു അസാത്തീറുൽ അവലീൻ ഇതൊക്കെ പൂർവികരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് ഈ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നതൊക്കെ പൂർവികരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് ഉസ്തൂറത്ത് എന്ന് പറയും അറബിയിൽ ഉസ്തൂറ അതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് അസാത്തീർ ഇപ്പൊ പൂർവികരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ആ ഐതിഹ്യങ്ങളൊക്കെ അവനത് എഴുതിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അഥവാ അഹമ്മദ് മറ്റുള്ളവരോട് പകർപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ ആ പകർപ്പെടുത്തത് ഫഹിയ എന്നിട്ട് അത് തും ലാ അലൈഹി അവന് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ബുക്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതമാണ് അസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രദോഷമാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ അവനത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണിപ്പോ അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കുകൾ മക്കായിലുണ്ടായിരുന്ന സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് അവര് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അള്ളാഹു മറുപടി പറയുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോ അലിഫ് സൈലന്റ് ആകും അലിഫിന്റെ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കൂല അപ്പൊ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെയോ എന്നിട്ടത് അവന്റെ മേൽ ഓതി കേൾപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് കേൾപ്പിക്കപ്പെട വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെ രാവിലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ എവിടുന്നോ കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചത് അഹമ്മദിന് ആരൊക്കെയോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു രചനയായിട്ട് ഖുർആൻ എന്ന നിലക്ക് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നത് പാരായണം ചെയ്ത് ഉരുവിട്ട് തരുന്നത് എന്നാണ് അറേബ്യൻ കാഫറുകളായ ആളുകൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മറുപടിയാണ് അള്ളാഹു താല വീണ്ടും പറയുന്നത് ഓ നബിയെ പറയൂ അൻസലഹു അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവനായ അള്ളാഹുവാണ് 
അല്ലാതെ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അവൻ അറിയുന്നു രഹസ്യത്തെ അറിയുന്നു ഫിസ്സമാവാത്തി ആകാശങ്ങളിലുള്ള വല്ലറുതി ഭൂമിയിലെയും പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആകാശഭൂമിക്കകത്തുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ പോലും വളരെ നന്നായി അറിയാവുന്ന എല്ലാ ദൃശ്യാദൃശ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ അറിയാവുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും അദൃശ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ അറിയാവുന്ന എല്ലാം അറിയാവുന്ന അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതത്രേ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്നഹു എന്നിട്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നഹു നിശ്ചയമായും അവൻ കാന അള്ളാഹു എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവനും ഏറെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനുമാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ആ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്നായത്തുകളിലൂടെയായി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മക്കയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ സൂക്തങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മക്കായിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവര് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞുമൊക്കെ പലവരും ആലോചിച്ചു എന്ത് പറയണം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ പാരായണത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അവര് ധാരാളമായി ചിന്തിച്ച് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരീ പറയുന്നത് കളവാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെയും അറിയാം ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് കളവാണ് എന്നവർക്കറിയാം അതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വക്കാലല്ല ദീനൊക്കെ ഫറു അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഈ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഈ ഖുർആൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതോ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് വഴി കിട്ടുന്നതോ ഒന്നും അല്ല പിന്നെയോ ഇത് ഇഫ്കുൻ ഇത് കള്ളം പറയാണ് മുഹമ്മദ് ഇഫ്കുൻ കളവാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇത് കളവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇഫ്തറാഹു അവനത് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് ഇഫ്തറാഹു അവനത് കെട്ടിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നു ഇഫ്തറായി ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം ആ പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അമൻ അല്ലമുമിമ്മൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമക്കുന്നവനേക്കാൾ കടുത്ത അക്രമി ആരാണുള്ളതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറയുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സൂക്തമാണത് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടി ചമക്കുന്നവരൊരിക്കലും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവ കണ്ടോ ഇഫ്തറായി എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇഫ്തറാഹു ഈ കാഫറുകൾ നിഷേധികൾ പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദ് കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വന്തം മക എന്നുള്ള മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് ഒറ്റക്കതിന് പറ്റൂല ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദിനെ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വേറെ ചില ആളുകളും വേറെ ചില ജനങ്ങളുടെയും സഹായം മൂപ്പർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ ആക്ഷേപം അള്ളാഹു പറയാണ് ഫക്കത് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്തും കൊണ്ടാണ് ഒരറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി ലുൽമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കടുത്ത അക്രമം വസൂറ വമ്പിച്ച കള്ളമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തെ ആര് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രല്ല അവര് പിന്നെയും പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് മുഹമ്മദ് കെട്ടുകഥകൾ പറയാണ് കേട്ടോ പൂർവീകന്മാരുടെ കെട്ടുകഥകളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഉസ്തൂറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കെട്ടുകഥ ഐതിഹ്യങ്ങൾ അല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പുൻഗാമികൾ പൂർവീകരുടെ കെട്ടുകഥകളാണ് ഇത് എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഈ കിത്തത്തബഹ ആ കെട്ടുകഥകൾ മുഹമ്മദ് ആരെ കൊണ്ടയൊക്കെയോ പകർപ്പെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എഴുതിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കത്തബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി ഈ കിത്തത്തബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിപ്പിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ എഴുതിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫഹിയ അത് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ അത് തുംലാ അലൈഹി തുംലാ അലൈഹി അവനത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ബുക്കറത്തൻ പ്രഭാതത്തിലും അഥവാ രാവിലെയും വാസീല വൈകുന്നേരവും എത്ര കടുത്ത കള്ളമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനെ കുറിച്ച് അവർ ഈ പറയുന്നത് അത് പറയുന്ന അവരുടെ നാവ് അവർക്ക് പോലും അത് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ കളവാണ് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്താ കാരണം 
എന്താ കാരണം സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു മറുനാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന വിദേശിയല്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായി അവരിൽ ഒരാളായി ജനിച്ചയാളാണ് അവർക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണ് ഏത് ഗോത്രത്തിൽ ഏത് വീട്ടിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് അവർക്കറിയാം ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് നന്നായി അറിയാം ഒരു കള്ളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അവര് തന്നെയും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കാര്യമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നാപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നുബൂവത്ത് കിട്ടി ഈ ആദർശത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന നിമിഷം വരേക്കും ഇതേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കള്ളം പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ ആരോപിച്ച അറേബ്യൻ ജനത ഒരിക്കലെങ്കിലും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ നാപ്പതാമത്തെ വയസ്സിന് ഈ പ്രഖ്യാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും അവിടുത്തെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കള ഉപറയുന്നയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് അവരൊക്കെ പേര് കൊടുത്തതെന്താ അല്ലമീൻ അല്ലമീൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് മഹാനായ ഇബിനി കസീർ അഹമ്മദ് സവിസ്തരം അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലമീൻ എന്നല്ലാതെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തേക്ക് നിബൂവത്ത് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം വരെയും അവർ അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽഗുണ നിലവാരങ്ങളുമൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ പോലും അറിയില്ല വായിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല അതൊക്കെ അവർക്കറിയാം അബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നൂറ് ശതമാനം ഒരു നിരക്ഷരനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അവിടുത്തേക്കുള്ള ഒരു അയോഗ്യതയല്ല കാരണം അദ്ദാഹു സുഹാനുഭൂവത്താൽ നിബിതങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഉമ്മിയായ പ്രവാചകൻ എന്നാണ് ഉമ്മിയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാനറിയില്ല വായിക്കാനറിയില്ല സ്വന്തം പേരെഴുതാനറിയോ അറിയില്ല വായിക്കാനറിയോ അറിയൂല സമ്പൂർണ്ണ നിരക്ഷരനായിരുന്നു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതെന്തിനാണെന്നറിയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിരക്ഷരനായ ഒരു പ്രവാചകനാണ് നാപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അറേബ്യൻ ജനതയെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിക്കുന്ന വമ്പിച്ച അറബി സാഹിത്യത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അവർ അന്തം വിട്ടുപോയി ഏത് ജനതയുടെ മുമ്പിലാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ അതിന്റെ വചനങ്ങളുടെ ഭംഗിയിലും ആശയങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യതയും അതിന്റെ പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ ചടുലതയും ഗാംഭീര്യവും ഒക്കെ അത്യന്തം അത്ഭുതകരമാണ് മൊഴിത്താണല്ലോ പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനോ ജിന്നിനോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരധ്യായം ഒരാഴത്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമാണോ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറുവാൻ വെല്ലുവിളിച്ചത് എത്ര സ്ഥലത്താണ് ുംറയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ അടിമയുടെ മേൽ നാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ സംശയാലുക്കളാണെങ്കിൽ കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയാണോ ഇത് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നല്ലേ ആരൊക്കെയോ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാദം എങ്കിൽ ഇതിന് തുല്യമായ മുഴുവനും വേണ്ട ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും ഒരു സൂറത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാനാകുമോ അള്ളാഹു വഴികയുള്ള ആരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സഹായത്തിന് വിളിച്ചോളൂ കാരണം ഇവര് പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് ആരെടുത്തു നിന്നൊക്കെയോ കേട്ടു പഠിച്ചതാണ് ആരൊക്കെയോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ മുപ്പരിക്ക് ഇത് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എവിടുന്നൊക്കെയോ കേട്ടു പഠിച്ചതാണ് എങ്കിൽ അവരൊക്കെ വിളിച്ചോ ആ പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരെ ഒക്കെ വിളിച്ചോ എവിടുന്നൊക്കെയാണോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണോ നിങ്ങളു
അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കോ സഹായികളായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാ ശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സാധ്യമല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല ഇനിയും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചോദിച്ചില്ലേ ജിത്തമാണ് <tries> വെള്ളിവിളിക്കണിതങ്ങളോട് പറയാണ് പൊൽ പ്രവാചകരെ പ്രഖ്യാപിക്ക് മനുഷ്യഭൂത വർഗങ്ങളെ മുഴുവനും കൂടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലും എന്തിന് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അവരൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലും തുല്യമായതൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവരിൽ ചിലർ ചിലർക്ക് സഹായികളായി വന്നാലും ശരി ഒരെല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ പോലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂല കാരണം എന്താ അറിയോ ഈ വെല്ലുവിളി നേറ്റെടുക്കാൻ ആർക്കാ അന്ന് സാധിക്ക ആർക്കാ സാധിക്ക അറേബ്യൻ ജനതക്ക് സാധിച്ചോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ശ്രമിച്ചല്ലോ ശുദ്ധ കുറാനിലെ പോലെ ഒരു കൊച്ചു അധ്യായമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവര് പരിശ്രമിച്ചു പരിഹാസ്യരായി കൊണ്ട് പിൻവലിയുകയല്ലേ ചെയ്തത് കള്ളപ്രവാചകനായി രംഗത്ത് വന്ന മുസൈലിമത്തുൽ കദാബ് വരെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ആ വെല്ലുവിളി ആ വെല്ലുവിളി സർവകാലികമാണ് സാർവകാലികമാണ് അതിങ്ങനെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ദുരി ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ആരൊക്കെ വെറുതെ പുലമ്പിയാലും ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ ഇത് തികച്ചും ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണ് അതുകൊണ്ടാ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇവർ ഈ പറയുന്നത് പൊട്ടത്തരാണ് കാരണം എത്രത്തോളം അമാനത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രല്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നുഭൂവത്ത് കിട്ടി പ്രവാചകനൊക്കെ ആയതിന്റെ ശേഷം പോലും മറുനാട്ടിലെത്തിയ അബൂ സുഫിയാൻ അന്ന് അദ്ദേഹം മുഷിരിക്കാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധ വൈരിയാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ രാജാവ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അബൂ സുഫിയാനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ദൂതന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പരാതിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറുനാട്ടിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരത്തിലെങ്കിലും അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞോ മുഹമ്മദ് കള്ളം പറയുന്നയാളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ കള്ളം പറയാറുണ്ടോ എന്ന രാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം കള്ളം പറഞ്ഞതായി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമില്ല എന്നല്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് പോലും അന്ന് ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന അബൂ സുഫിയാൻ പോലും പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വ്യക്തിത്വം അത്രത്തോളം നിർമ്മലമായിരുന്നു നുബുവത്തിന്റെ ശേഷവും നുബുവത്തിന്റെ മുമ്പും അവിടുന്ന് ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലമീൻ എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചത് സത്യസന്ധൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് എല്ലാവർക്കും കണ്ണിലുണ്ണിയായിട്ടാണ് വളർന്നത് എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ പോലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല വിശ്വസ്തനായ മധ്യസ്ഥനായി കൊണ്ട് അവര് പോലും തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് മഹാനായി ഈ പ്രവാചകനെയാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രവാചകനെയാണ് നബുവത്വം കിട്ടിയിട്ട് അവർക്കിടയിലേക്ക് ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപനങ്ങൾ ലായിലാഹില്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന ആദർശ പ്രഖ്യാപനവും വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ ഗൗരവമാർന്ന വചനങ്ങളും ഒക്കെ ഓതിക്കേൽപ്പിച്ചപ്പോ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുട്ടിനായും പറയണ്ട വെച്ചിട്ട് അവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞതാണെന്ത് അവര് പലതും ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടത് ചിലപ്പോ അവര് പറയും മുഹമ്മദ് ഒരു സാഹിറാണ് ഒരു മാരണക്കാരനാണ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ പറയും ഒരു ഷാഹിറാണ് എന്തൊക്കെയോ കവിതയും പാട്ടും പാടി നടക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരനാന്ന് പറയും ചിലപ്പോ അവര് പറയും മജുനൂൻ തലക്ക് വെളിവില്ല എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ പറയും കെദാബ് കള്ളം പറയുന്ന ആളാണെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ നുഭൂവത്ത് കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ മുമ്പോ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ വിശുദ്ധമായ ആദർശത്തോടും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടും ഉള്ള പക കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു തെളിവും അവർക്കില്ല 
അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനെ കുറിച്ച് അവർ എന്തൊക്കെയാ പതിര് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥമല്ലു അദ്ദേഹം കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ കളവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഇതിന്റെ പേരിൽ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മറ്റ് ചില ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്താ അവരാ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നറിയോ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ചില സമയത്ത് മക്കയിൽ അവിടുന്ന് അവരിതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സൂറത്തു നഹലിൽ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് കേൾക്കണം എന്താ സൂറത്തു നഹലിൽ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലല്ലാഹു പറയുന്നത് ഇതുപോലെ അവർ സമാനമായ ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു പറയാണ് നമുക്കറിയാം അന്നഹും യൂന തീർച്ചയായും ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് ഇതൊരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് ഈ പാരായണം ചെയ്ത് കൽപ്പിക്കുന്ന കുറാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നവർ പറയുന്നു എന്നിട്ടുള്ള പറയാണ് ആരിലേക്കാണോ അവരിതിലൂടെ ദുസ്സൂചന നൽകുന്നത് ആ വ്യക്തി ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് അവർ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ബഷറാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു മനുഷ്യനാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവരീ ദുസ്സൂചന നടത്തുന്നത് ആരിലേക്കാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഇവര് ദുസ്സൂചന പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ അയാൾ ആരാ ആഴ്ചമി എന്താ അഴ്ചമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനറബിയാണ് അയാൾക്ക് അറബി ഒന്നും അറിയില്ല അയാൾക്ക് അറബി ഭാഷ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാലോ മുഹമ്മദ് പാരായണം ചെയ്ത് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഖുർആാനോ ഇതാവട്ടെ സുവ്യക്തമായ അറബി ഭാഷയിലുമാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശുദ്ധമായ നല്ല അറബി ഭാഷയിലാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഒരാളില്ലെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തതാണ് മുഹമ്മദിന് ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവരാരോപിച്ച ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് അയാൾ അഴ്ചമീയുൻ അയാൾ അനറബിയാണ് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച സൂറത്തു നഹലിൽ ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവര് ഇതിലൂടെ ഒരാളിലേക്കാണ് സൂചന പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അയാളൊരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു സഫാ മലയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് ചില്ലറ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മാത്രല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല ചില സമയത്തൊക്കെ പോയിട്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും മറുപടി പറയാൻ പോലും കഴിയാറില്ല കാരണം എന്താ പറയുന്നറിയോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറബി ശരിക്കും അറിയില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ പറഞ്ഞതിനൊരു കൃത്യമായ മറുപടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു അറബിയിൽ ശരിക്കും കിട്ട മറുപടി പറയാൻ പോലും അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ആളിൽ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം അറബി സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടികളെ പോലും ഞെട്ടിച്ച ലോകത്തെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിച്ച ഈ ഒരു വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വാചകങ്ങളൊക്കെ അറബി ശരിക്കും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടു സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരാളിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വമ്പിച്ച വിഡ്ഢിത്തം വേറെ എന്താ ഉള്ളത് എന്നാ അള്ളാഹു തര ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്ത് ഇവരാരിലേക്കാണോ ദുസ്സൂചന നൽകുന്നത് അവന്റെ ഭാഷ അഴ്ചമിയുന്നറബിയാണ് ഇതാവട്ടെ സുവ്യക്തമായ അറബിയുമാണല്ലോ 
ബിരിക്ക് സീർ അഹമ്മദ് വിശദീകരിക്കേണ് ഇത്രത്തോളം അർത്ഥ സമ്പുഷ്ടമായ ഇത്രത്തോളം സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായ ഇത്രത്തോളം സുവ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഗ്രന്ഥം എങ്ങനെയാണ് അറബി ഭാഷ ശരിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദീകരണം അവസാനിപ്പിച്ചത് തലയിൽ അല്പമെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിയുടെ ഒരു ഒരു ചെളുക്ക ഒരല്പം ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയോ പറയൂല നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയില്ലേ അറബി ശരിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് അത്ര ഈ ഖുറാൻ പോയിട്ട് പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയത് അഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഏത് ഖുർആൻ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അറബി കവികളെ അറബി ഗദ്യം പദ്യങ്ങളൊക്കെ രചിച്ച് ധാരാളക്കണക്കിന് അറബി സാഹിത്യത്തിൽ മത്സരങ്ങളെ ഒക്കാത് മിജന്ന ചന്തകളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് വമ്പിച്ച ഇനാമ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അത്രത്തോളം അറബി ഭാഷയുടെ ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ആളുകളെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുട്ടുമടക്കി പരിഹാസ്യമായി പിന്മാറി എന്നിട്ട് അതേ ജനത പറയാണ് അറബി വായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അറബി ശരിക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോലും മറുപടി പറയാൻ പോലും അത്യാവശ്യം വിവരേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് ഈ ഖുറാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഢിത്തം വേറെ എന്താ ഉള്ളത് എന്നാണ് സൂറത്തു നഹലിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് വേറെ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് തൗറാത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ചില ജൂത പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ചിലർക്ക് വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നെതർബിന് ഹരസ് പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന് ഇത് വേറെ ആരുടെയൊക്കെ സഹായങ്ങളുണ്ട് പൂർവീകരുടെ കെട്ടുകഥകളാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ തൗറാത്തൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പകർത്തിയെടുത്ത് അതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആരൊക്കെയോ അങ്ങനെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും ആ നിലക്കുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമിനെ ഇവരാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് അന്ന് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അറിയാം അവർ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ പച്ചക്കളവാണെന്ന് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇന്നും ഇന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇതേ ആരോപണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ദൈവീകമൊന്നുമല്ല മുഹമ്മദിന് എവിടുന്നൊക്കെയോ ചില വെളിപാടുകൾ ഉണ്ടായതാണ് വെളിപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈശാചികമായിട്ട് എന്തോ ചില മാനസിക രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കേൾവികളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരും ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ അന്നുണ്ടായിരുന്ന മക്കാ മുഷിരിക്കുകൾ പോലും പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അറേബ്യയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ പോലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മക്കത്തുനിന്ന് എവിടുന്നൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതേ അവസരത്തിൽ അവര് പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്ത് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാർ വിശുദ്ധ കുറുവാൻ ദൈവീകമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ വകയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേറെ ആരൊക്കെയോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്നത്തെ പല ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരും മിഷണറിമാരും ഒക്കെ ഇന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇടക്ക് പലവട്ടം ഷാമിലേക്കും സിറിയായിലേക്കും ഒക്കെ യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ യാത്ര പോയപ്പോ ആ യാത്രകൾക്കിടയിൽ പല ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഒക്കെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയും അവര് ചില കഥകളൊക്കെ മുഹമ്മദിന് പിന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഖുർആാനാക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദ് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കുബുദ്ധികൾ ഇന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഇവരീ പറയുന്ന സിറിയായിലേക്ക് ഏത് സിറിയയിൽ പോയാലും ക്രൈസ്തവ മിഷണർമാർ രക്ഷപ്പെടൂല കാരണം ഈ സിറിയ കഥകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് ന്യായമാണുള്ളത് രബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം സിറിയയിലേക്ക് ഒറ്റക്കാ പോയത് പോയി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് തന്നെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തീർത്താൽ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്
ഒന്ന് ഒമ്പത് വയസ്സിന്റെയും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന്റെയും ഇടക്കുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോയി എന്ന് ചില ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ തന്നെയും നിവേദക പരമ്പര പോലും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വശങ്ങൾ രബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലമ ഒമ്പത് വയസ്സും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന്റെ ഇടക്ക് കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് പിതൃവ്യനായ അബൂ താലിബിന്റെ കൂടെ സിറിയയിലേക്ക് ഒരു കച്ചവട ആവശ്യാർത്ഥം സംഘത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതും പത്തു വയസ്സിന് കായുന്ന ഒരു കുട്ടി സിറിയയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ബുഹൈറ എന്ന് പറയുന്ന പാതിരിയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന വലിയ ഗ്രന്ഥത്തിലെ കഥകളൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന കാഫറുകൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവര് പോലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നബൂ താലിബ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരാരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല ആലോചിച്ചു നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് അത് ഏതാവശ്യാർത്ഥമാണ് പോയത് ഹദീജ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹ എന്ന് പറയുന്ന വർത്തക പ്രമുഖയായ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന വമ്പിച്ച വ്യാപാരിയായിരുന്ന വർത്തക പ്രമുഖയായിരുന്ന ഹദീജ അലി അള്ളാഹു വൻഹ അവരുടെ സമ്പത്തും കൊണ്ടാണ് അവര് പറഞ്ഞയച്ച ഒരു അടിമയുടെ കൂടെ മൈസറ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അടിമയുടെ കൂടെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലമ ഹദീജ ബീവിയുടെ സമ്പത്തുമായി കൊണ്ട് സിറിയായിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നത് അന്നുമുണ്ട് കൂടെ ധാരാളം ആളുകൾ ആ കാലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാതിരിമാരിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവ അച്ഛന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നാണോ ദുരാരോപണം എങ്കിൽ ആ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടും നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം അങ്ങനെ കാത്തുക്കണോ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സിറിയൻ യാത്രയിൽ കിട്ടിയ പാഠങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സിനിടയ്ക്ക് സിറിയയിൽ പോയപ്പോൾ പാതിരി അച്ഛന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നബിസല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലമ വർഷങ്ങളോളം ഇണ്ടാതിരുന്നിട്ട് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചതാ അത് സംഭവിക്കോ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ യോജിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആരും ആ വർത്താനം അന്ന് പറയാതിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാര് മിഷണറിമാര് പല കളവുകളും മുഹമ്മദ് നബിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം തെളിയിക്കാനാവില്ല മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവരെ കൊന്നിച്ചാണ് യാത്രകൾ യാത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നബിയുടെ കൂടെ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടെന്നാ അവരാരെങ്കിലും അറിയണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരാരും അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ പോലും ഉന്നയിക്കാത്ത വാദങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് ചില മിഷണറിമാർ ഇപ്പോ ഈ കുറുവാൻ ദൈവീകമല്ല മുഹമ്മദിന് എവിടുന്നൊക്കെയോ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഒക്കെ സിറിയൻ യാത്രയും സിറിയയിൽ നിന്നൊക്കെ എവിടുന്നൊക്കെയോ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയെടുത്തതാണ് ബൈബിളിലുള്ള കഥകൾ അപ്പടി കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പല മിഷണറിമാരും ഇസ്ലാം വിമർശകരായ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണ് കാരണം കേവല ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതൊക്കെ ഒന്നിനും തെളിയിക്കാനാവില്ല മാത്രല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബൈബിളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പകർത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ ഖുർആാനെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്നതും ഖുർആാനിൽ പറയുന്നതും ഒന്നല്ലേ ആവേണ്ടത് ഏതാ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയത് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണോ എന്നാ പിന്നെ ബൈബിളിൽ ആ തോഹീത് കാണ്ടേ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് യേശു മകനാണെന്നല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ത്രിയേകത്വ സിദ്ധാന്തമല്ലേ വിശ്വാസം ഇന്നല്ലാഹ സാലി സുസലാസ അല്ല മൂന്നിൽ മൂന്നാമനാണ് എന്നല്ലേ അവര് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മസീഹു ഈസാലെ അലി ഇസ്വലാത്ത് വസ്സല അള്ളാടെ മോനാണ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ഖുർആാനിലും അതല്ലേ കാണേണ്ടത് മറിച്ച് ഖുർആാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രിയേകത്വ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ വഴിവെച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അവര് നിഷേധികളാണ് അവര് കളവാണ് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് അതിനെ അംഗീകരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മാത്രമല്ല
ഇനിയോ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഏത് പ്രവാചകന്മാരെയും വിശുദ്ധ കുറയാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യസന്ധരായിട്ടും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാത്ത വിശുദ്ധരായിട്ടുമാണ് എന്നാ ബൈബിളിലോ പല പ്രവാചകന്മാരെയും മോശക്കാരായിട്ടും തെറ്റുപറ്റിയവരായിട്ടുമല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ ഒന്ന് പകർത്തിയതാണ് ഖുർആാനെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഖുർആാനിലും വരേണ്ടത് കാണുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എന്താ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരാണോ ബൈബിൾ ഒന്ന് പകർത്തിയത് അത് അതിലുണ്ടോ നോമ്പ് തോൽക്കണം റമദാനിൽ എന്നതാണോ പകർത്തിയത് ജക്കാത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണോ പകർത്തിയത് ഹജ്ജിന്റെ നിയമങ്ങളാണോ പകർത്തിയത് അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളാണോ കോപ്പിയടിച്ചത് തലാക്കിന്റെയും വിവാഹത്തിന്റെയും വിവാഹമോചനത്തിന്റെയും നിയമങ്ങളാണോ കോപ്പിയടിച്ചത് ഏതാ കോപ്പിയടിച്ചത് ഒന്നും കോപ്പിയടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത കിതാബാണ് അള്ളാഹു വിരിച്ചു കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥാണ് രബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഓദിക്കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന് പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താ അപ്പൊ സൂറത്ത് യൂസുഫ് വിശാലമായി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന അധ്യായം തുടങ്ങുന്നു തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പറയുന്നത് എന്താ ഭാഗത്ത് അറബിയിലുള്ള ഖുർആൻ താങ്കൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കഥ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഖുർആാനിലൂടെ വഴി തന്നതാ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അശ്രദ്ധനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത എല്ലാം ഇതിൽ പറയുന്നത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഒരാളുടേതും ഒന്നും കടന്നുകൂടിയിട്ടില്ല മുന്നിലൂടെയോ പിന്നിലൂടെയോ ഒരു ബാത്തിലും ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാന പറയുന്നത് മുന്നിലൂടെയോ പിന്നിലൂടെയോ ഇതിൽ ഒരു ബാത്തിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടില്ല ഹക്കീമും ഹമീദുമായ അള്ളാഹു വിങ്കല് എന്ന് അവതീർണമായതാണ് മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങളാലോ മനുഷ്യർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയല്ലേ കാണുക ഖുർആാനിൽ അല്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അവർ ഈ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ഉറ്റാലോചിക്കുന്നില്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്താ ചിന്തിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുക ഈ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് വലവുക്കാനമിൻ എന്തി കയ്യിരില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ ബക്കൽ നിന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥമെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവര് കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ധാരാളം ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു എന്നാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് വിശുദ്ധ കുറുവാൻ ആദ്യാന്തം പരിശോധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈരുദ്ധ്യം കാണാൻ ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇത് തികച്ചും അള്ളാഹു വിങ്കൽ ഇന്ന് അവതീർണമാണ് ത്രികാലജ്ഞാനിയായ റബ്ബാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ പൊളിയാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഫക്കത് വസൂറ അവര് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തും കൊണ്ടാണ് അക്രമമാണ് ഈ വാക്ക് വസൂറ സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളവാണ് ഇതാരൊക്കെയോ പൂർവീകരായ ആളുകളുടെ കെട്ടുകഥകളാണെന്നല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അത് ഇക്തത്തബഹ കോപ്പിയടിച്ച് വെച്ചിരിക്കയാണ് പകർത്തി എഴുതിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അതിങ്ങനെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അന്ന് അവര് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാ അവര് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ മിഷണറിമാര് പറയുന്നത് സിറിയയിൽ പോയിട്ടാണ് രണ്ടും കളവ അള്ളാഹു പറയുന്നത് രണ്ടും കളവ കുൽ നബിയെ പറയും പിന്നെന്താ വാസ്തവം അൻസലഹോ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അൻസല ഇറക്കി അവതരിപ്പിച്ചു ആകാശഭൂമികളിലുള്ള പരസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല സിറ് നടന്ന രഹസ്യം രഹസ്യങ്ങൾ പോലും അറിയുന്നവനായ അള്ളാഹുവാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആകാശഭൂമികളിൽ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഇതിൽ പങ്കില്ല ആർക്കും ഇതിൽ യാതൊരു അർത്ഥത്തിലുമില്ല പങ്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരാ ഇത് അറക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് 
ഇന്നഹു കാന ഗഫൂറർ റഹീമ നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഏറെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവരെ തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ വേദ ഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല പൊറത്തു തരും എന്ത് തന്നെ പാപങ്ങൾ ചെയ്താലും അള്ളാഹു പൊറത്തു തരും കാരണം അള്ളാഹ്ക്ക് മക്കളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവരെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളോട് പോലും അല്ല പറഞ്ഞതെന്താണ് അവർക്ക് അള്ളഹാനോട് തോപ ചെയ്തൂടെ അവർക്ക് അള്ളഹാനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചൂടെ അള്ള ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാണല്ലോ എന്നാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചു നോക്കണം സത്യവിശ്വാസികളെ തീയിലിട്ട് കത്തി ചാമ്പലാക്കിയ അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത പോലും അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞതെന്താ അവർ തൗപ ചെയ്തിട്ടില്ല തൗപ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കഠിനകടോരമായ ശിക്ഷ എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഇവനിക്ക് സി റഹമുള്ള പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് കാലൽ ഹസൻ ഉൽ ബസരി ഹസൻ ഉൽ ബസരി റഹമുള്ള പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വചനം എത്രമാത്രം ഔദാര്യത്തിന്റെ ഒരു വചനമാണ് എന്താ കാരണം കത്തലു ഔലിയാഹു ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ പ്രവാചകന്മാരെയോ അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടപാചനങ്ങളെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പോലും കണ്ടോ തീയിൽ ചുട്ടുകരിച്ച അത്തരത്തിൽ മോമിനീങ്ങളെ ചുട്ടുകരിച്ചവരോട് പോലും അള്ളാഹു താല തൗബ ചെയ്തോളൂ നാ പുറത്തു വരാ നാ പറയുന്നത് എത്രയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ദുരാരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞവർക്കും മടങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന സൂചനയാണ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്നഹു ഖാന ഗഫൂർ റഹീമ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാണ് റഹീമ അവൻ കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വളരെ കൃത്യമായി വിശുദ്ധ കുറു ആനിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തണം ഈ മൂന്ന് വചനവും വിശുദ്ധ കുറു ആനിന്റെ പ്രാമാണികതയെ തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി അന്നുണ്ടായിരുന്ന അറേബ്യൻ ജനത ഉന്നയിച്ച കേവലം ചില ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനൊന്നും ഒരു നിൽക്കക്കള്ളിയും ഇന്ന് വരെയും ഇല്ല അതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും സാധ്യല്ല പിന്നീട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ഇത് ദൈവീകമല്ല കുറുവാൻ ദൈവീകമല്ല മുഹമ്മദിൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കിട്ടിയതാണ് ആരിൽ നിന്നൊക്കെയോ പഠിച്ചെടുത്തതാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാര് ശ്രമിച്ചതുപോലെ പലരും അന്നും ഇന്നും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തെളിവുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അവർ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കേവലം ജൽപ്പനങ്ങളും ദുരാരോപണങ്ങളും അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും അത്തരത്തിൽ ഏത് ദുരാരോപണങ്ങൾ പറയുന്നവരോടും വിശുദ്ധ കുറുഹാൻ പറയാനുള്ളത് ആ ദുരാരോപണങ്ങളും ജൽപ്പനങ്ങളും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ശരിയാം വണ്ണം ഒന്ന് സമീപിച്ച് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ ആ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിൻ്റെതായ കൃത്യമായ ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അത് വായനക്കാരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകും ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചാലെന്നാണ് വന്നുപോയ തെറ്റുകളിലും ഉയർത്തിവിട്ട ആരോപണങ്ങളിലുമൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല പൊറുക്കും അവൻ കാരുണ്യവാനാണ് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ അള്ളാഹു താല അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തികച്ചും ദൈവീകമാണ് അതിൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈവല്ലമിന്റെ കൈകൾക്ക് പോലും അതിൽ പങ്കില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ല മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേട്ടതോ ആയ ഒരു വാചകങ്ങളും അതിലില്ല എല്ലാം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കാലാതിവർത്തിയായി ലോകത്തെ മുഴുവനും അത് ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തെ സർവ നന്മകളിലേക്കും ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ പഠിക്കാനും ആലോചിക്കാനും പകർത്താനും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സത്യത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തെ ഇതിന്റെ സന്ദേശത്തെ ഇതരരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആയിരങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർക്കൊക്കെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് പഠിപ്പിക്കണം അതിന്റെ സന്ദേ
നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായും ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ രാജ്യത്തെ ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാരകമായ ഈ വിപത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ സർവ രാജ്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമുഹമ്മദ്ലാമീൻ വസ്ലാമ വരഹമത്തുള്ളാഹി വാബർകാത്തു